English Canada, lecture number 11. Lecture number 11, Canada se brayas aap se mukhatim hai. Let's review today's agenda. Section 1, review of a useful website. Section 2, English grammar. Section 3, learn 10 new words. Learn to speak English with native speakers. Subscribe to our YouTube channel now. It's totally free. And hit that notification bell. You can also find us on Facebook. Please like our Facebook page so you get all the timely updates. Section 2, English grammar. What is verb? A word used to describe an action, state, or occurrence. Verb ko hum urdu mein fail kehte hain. Kisi bhi kaam ko karna fail kehlata hai. Aage mein uske examples dekhte hain. I go to school. She goes to the market. Ali plays hockey. He loves his father. The bullet hits the building. So you guys can tell me in each sentence which one is verb or fail or said. Um, in the first sentence, it's go. In the second sentence, it's goes. She goes to the market. It goes. In, in the third one, it's plays. Ali plays hockey. He loves his father. The verb is loves. The bullet hits the building. The verb is hits. You can see like a few verbs have S or ES and why we have S or ES, we will learn now. Using S and ES with verb. We use S or ES with verb when used for third person singular. So there is a condition. Normally we use verb as is, but we may you add S or ES when the person is a third person singular single person and third person jo wahan pe maujood nahi hai aur jo single hai theek hai yani singular hai jaise ki example humne diya tisre fard wahid ke liye hum fail ke sath s ya es istemal karte hain like he she or it kyunki he ek single person hai aur mar diya ladka hai she ek single ladki hai ya aurat hai it is a single thing that is not available in the world. We are talking about it, but it is not available in the world. We call it a third person and it is a singular. We use S or ES with it. Let's see the examples. Sarah works at the clinic. So we have used what here? S. Yeah. She goes to the market. ES. We have used ES here with the verb. Actual verb is go. Ali plays hockey. In this sentence, we have used S for plays. With play, we have added S to yeah. make it a third person because Ali is not there. Yeah. Somebody is talking about Ali, but Ali is not there. That's why Ali plays hockey. If it was mm, I, it would be I play hockey and you, you play hockey. But when it's about somebody who's not there, it's always an S. Ali plays hockey. He loved his father. We added S for loves. Because he is a third person singular. He is not right there. They win the match. But here we haven't used S or ES. Why was that? Because there's a Y. No. Because they is plural. Oh. That's why. Because we yeah. always use S or ES with singular. But they is like more than one person. That's why we use they win the match. We don't use S or ES. My mom cooks very tasty biryani. We use S to make this. The sentence we have uh, used S with cook because mom is not there. And we're talking about a third person singular because mom is singular also. That's why my mom cooks very tasty biryani. English sentences are made of subject, verb, and object. Example. Subject, Ali. Verb, plays. Object, hockey. Ali plays hockey. See, we have highlighted them in the same color. So you can see subject, 
the person who works who does something who performs a work is called subject the actual work which is being done is called verb and object is something on which the work has been done object hum usse kehte hain jis par aap kaam karte hain jo kaam karta hai usko hum subject kehte hain aur asal jo kaam hota hai usko hum verb kehte hain ali plays hockey ali is the subject kyunki ali kaam kar raha hai anjaam de raha hai प्लेस क्योंकि वो खेल रहा है खेलने का काम कर रहा है प्ले क्या है वर्ब है और हॉकी चूंकि वो हॉकी खेल रहा है लिहाजा हॉकी क्या है कहलाएगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा तो इंग्लिश सेंटेंसेस का जो बेसिक फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट दैट इज दिंपल सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर इंग्लिश सेंटेंसेस सेक्शन थ्री रिव्यू टेन न्यू वर्ड You can you can make flashcards using these words or write them in your notebook. Flashcard का हमने पहले भी बताया है हमको दोबारा example बताएंगे किस तरह करते हैं flashcards हम छोटे छोटे cards बनाते हैं जिसके ऊपर आप एक word लिखते हैं उसके ऊपर उसका sentence लिखते हैं और उनको आप कहीं भी travel कर रहे हैं साथ रखते हैं और flash करते रहते हैं ताकि आप चीजें जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं वो words उनके माने और उनके जुमले. Criminal. Police would check if he had a criminal background. क्रिमिनल का मतलब है मुजरिम या मुजरिमाना पुलिस चेक करेगी कि आया उसका कोई मुजरिमाना पस मंजर है क्रिमिनल बैकग्राउंड का मतलब है मुजरिमाना पस मंजर करप्शन करप्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री करप्शन का मतलब बदउनवानी बदउनवानी हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है बिट्रे अ गुड पर्सन विल नेवर बिट्रे हिज कंट्री बिट्रे का मतलब है गद्दारी करना एक अच्छा शख्स कभी भी अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करेगा डिसऑनेस्ट का मतलब है बेईमान हम पर बेईमान लोगों ने हुक्मरानी की है फ्रॉड का मतलब है धोखा दही हमें किसी किस्म की धोखा दही से निमटने की जरूरत पड़ सकती है ये दही वो खाने वाला दही नहीं है बल्कि ये धोखा दही एक वर्ड है इसका मतलब है फ्रॉड क्राइम नो क्राइम कैन बी हिडन फ्रॉम द पुलिस फॉर टू लॉन्ग क्राइम का मतलब है जुर्म इसे हमने क्रिमिनल कहा था जुर्म करने वाले को क्रिमिनल कहते हैं जुर्म को हम क्राइम कहते हैं ज्यादातर पुलिस से किसी जुर्म को छुपाया नहीं जा सकता ब्लैक मनी Criminals convert black money into legal assets. Assets. Mujrim kala dhan ko black money ke matlab hai kala dhan jo ki galat tarike se paisa kamate hain jo chupa kar rakhte hain so hum kala dhan kehte hain. Mujrim kala dhan ko ya black money ko qanuni asaaton mein tabdeel kar lete hain. Kya karte hain? Nepotism. Nepotism is not a positive thing for businesses. कारोबार के लिए निपारिज्म एक मुस्बत चीज नहीं है निपारिज्म का मतलब है कि जब आप किसी जान पहचान वाले को अपनी जॉब दिलाने में या किसी उसमें रिश्तेदार को अपना ख्याल रखते हैं या उसको एक्स्ट्रा फेवर देते हैं उसको हम निपारिज्म कहते हैं यानी जान पहचान या दोस्ती में रिश्तेदारी में आप किसी को एक्स्ट्रा फेवर करते हैं उसको हम निपारिज्म कहते हैं विकेट का मतलब यहाँ शरीर लोग लिखा हुआ है लेकिन ज्यादा है जालिम लोग या जुल्म करने वाले लोग तो जालिम लोग या शरीर लोग दूसरों की परवाह नहीं करते हैं ब्रुटैलिटी का भी यहाँ पे मायने हमें जुल्म लिखा है लेकिन ये जुल्म की भी जो इंतहा दर्जे की जुल्म जुल्म होता है उसको हम ब्रुटैलिटी कहते हैं यानी कि बहुत से लोगों को कतल कर देना या मार डालना सैकड़ लोगों को मार डालना या बमबारी कर देना इसको हम ब्रुटैलिटी में लाते हैं करप्ट लोगों की बात की जाए तो जुल्म की कोई हद नहीं है इनकी ब्रुटैलिटी की कोई हद नहीं है ब्रुटैलिटी यानी जुल्म की इंतहा सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल दिस ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन एग्जांपल अगली ड्राइंग एडोरेबल चाइल्ड टॉल बिल्डिंग fast car slow internet speed adjective kisi bhi noun aur pronoun ki khususiyat batata hai jaise koi khoobsurat drawing yahan pe likha hua ugly drawing yani ke basurat drawing adorable child bahut khoobsurat bachcha tall building lambi building dekhiye hame isko highlight underline kiya hua hai 
یہ بتا رہا ہے کہ اس کی اس ناؤن یا پروناؤن کی خصوصیت اس کو ہم ایجیکٹو کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں صفت کہتے ہیں ایجیکٹو ان تمام سوالوں کے جواب دیتا ہے جو ہم نے یہاں پڑھے وچ ون کون سا والا کتنے کون سی قسم ہے اس کی یا کس کی ہے وہ چیز اس کو ہم ایجیکٹو کہہ سکتے ہیں پراپر ایجیکٹو I like Mexican food. Australian cricketer. Jaguar is an English brand. Polish, a prime minister, a minister. Prime minister. No, start with a capital letter. The proper adjectives, proper nouns, we will use it with this word. Proper adjectives, we will use the word letter, which is capital, which is Mexican food. آسٹریلین کرکٹر ہے یا جیگوار انگلش برانڈ یا پولش پرائم منسٹر ان کے ساتھ دیکھیں پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل یوز کیا ہے اس کو ہم پروپر ایجیکٹس کہتے ہیں کمپیریٹیو اور سپر لیٹیو ایجیکٹس ہاپی ہاپیر ہاپی اسٹ بیوٹیفل مور بیوٹیفل موس بیوٹیفل لیٹل Less, least. Bad, worse, worst. Good, better, best. Exercise. Can you categorize the following words into noun, verb, preposition, and adjective? So first read all the words, and then we will see how much Usad knows about these words. Aiza, start. Sporty. Preposition. Drink, taller, into, fluffy, bring, cook, Mexico, across, zero, bitter, beneath. Okay. Aiza, can you word? Sporty. Adjective. Drink. Verb. And it, drink can be verb and a noun. Taller. An adjective. In two. Preposition. Fluffy. Adjective. Bring. A noun. A verb. Cook. A verb. Mexico. A noun. Across. A preposition. Sarah. A noun. Bitter. A adjective. Beneath. A preposition. Learn to speak English with native speakers. Subscribe to our YouTube channel now. It's totally free. And hit that notification bell. You can also find us on Facebook. Please like our Facebook page so you get all the timely updates. Section 3. 10 new words of the week. Polar. Polar bears are very common in Arctic areas of Canada. پولر جانی قطبی کینیڈا کے آرٹک علاقوں میں قطبی ریچ بہت عام ہیں پولر بیئرز جو ہیں وہ نارملی وائٹ بیئرز دیکھے ہوں گے آپ میں خوبصورت ہوتے ہیں بہت وائٹ بیئرز ادوربل سیرہ is indeed an adorable child ادوربل میں نے بہت ہی پیارا نارملی بچوں کے لیے اس کرتے ہیں اس ورڈ کو ادوربل ادور ایک ورڈ ہے جو ورب ہے اس کو ادور کرتے ہیں یعنی پیار کرنا یا محبت کرنا ادوربل یعنی یہ پیارا سارا ایک بہت ہی پیاری بچی ہے ادوربل Mischievous. He is a very um, mischievous kid. Mischievous, yani Sharati. Wo ek bhoti Sharati bacha hai. Mischievous, Sharati. Breathtaking. It was a breathtaking sight to see. Breathtaking ya matlab hai hairat angiz ya jisse aapko dil ko matlab bhoti acha lage, farat amiz aur khubsurat lage aapko nazara. Normally ye nazaron ke liye use hota hai. Ye dekhna hai ek hairat angiz sight thi. Breathtaking, yani hairat angiz. یا دل کو مو لینے والا فیبیلس یہ ایک فیبیلس مومنٹ فر آل آف اس فیبیلس یعنی حیرت انگیز یہ ہم سب کے لیے حیرت انگیز لمحہ تھا فیبیلس حیرت انگیز نیرو یہ تیف انڈڈ اپ ان این نیرو سٹریٹ نیرو یعنی تنگ اور نارملی یہ گلی یا راستے کے لیے یوز ہوتا ہے ورڈ 
नैरो का मतलब है तंग या अक्सर पैंट्स के लिए बोला गया नैरो जो पैंट्स होती हैं तो नैरो कहते हैं यूज करते हैं लेकिन नॉर्मली जो है वो रास्तों के लिए यूज होता है वर्ड नैरो चोर एक तंग गली में फंस गया नैरो यानी तंग Numerous. There have been numerous rumors about the COVID-19 virus. COVID-19 virus के बारे में मतादेत अफवाहें आती रही हैं. Numerous यानी मतादेत यानी बहुत सारे. Numerous यानी मतादेत. Heinous. Killing someone is actually a heinous crime. Heinous यानी घन घनाव ना या बहुत ही कबी जो हम उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं कबी जुर्म या घनाव ना या बहुत ही गंदा जुर्म के नॉर्मली वर्ड यूज होता है ये तो किसी को मारना दरअसल एक घिनावना जुर्म है एक्ट है हीनियस है बीइंग हेटफुल इज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हेटफुल का मतलब है नफरत अंगेज नफरत अंगेज होना एक बदकस्मती की सूरत हाल है हेटफुल यानी नफरत अंगेज Fearless. Our local hospital staff members are fearless people. Fearless यानी निडर या बेखौफ. Fear कहते हैं खौफ को. Fearless यानी बेखौफ या निडर. हमारे मुकामी अस्पताल के अमले के निडर लोग हैं. निडर यानी fearless. Fragile. All fragile items should be properly marked before shipment. फ्रजाइल मानी नाजुक अक्सर आपने देखा होगा कि एक छोटा सा ग्लास की तस्वीर लगी होती है जब आप कोई चीज शिपमेंट देख रहे होते हैं एयरलाइन पे जा रही होती है तो फ्रजाइल उस पर लिखा होता है फ्रजाइल का मतलब जो चीजें टूट सकती हैं आमतौर पर शीशों की चीजें या जो नाजुक चीजें उनको हम वो स्टिकर लगाते हैं फ्रजाइल यानी नाजुक शिपमेंट से पहले तमाम नाजुक अशिया को मुनासिब तरीके से निशान ज्यादा किया जाना चाहिए हम उनको मार्क करते हैं प्रॉपरली कि इनको आप सही से हैंडल करें फ्रजाइल यानी नाजुक John was found innocent by the court of law. Innocent माने बेकसूर या मासूम दोनों मानव में यूज होता है मासूम या बेकसूर जॉन को अदालत ने बेकसूर पाया इनोसेंट यानी मासूम या बेकसूर Spotless. Our car came out spotless from the automatic car wash. Spotless यानी बेदाग हमारी कार ऑटोमेटिक वॉश से बेदाग निकली स्पॉटलेस यानी Section one: English conversation. Today's English conversation. I was talking about the first snowfall of the season. Guys. Welcome to English Canada. Um, it's Isa here. How are you doing? Is there everything good? Um, I'm here sh outside showing you the first snowfall of the season. You can see it's like it's like snowing pretty hard. I can catch some on my glove. So and yeah. There's so much snow, and I've been guys. Welcome to English Canada. Um, it's Isa here. How are you doing? Is there everything good? Um, I'm here sh outside showing you the first snowfall of the season. You can see it's like it's like snowing pretty hard. I can catch some on my glove. So and yeah. There's so much snow, and I've been at, out for a little while already. And yeah. This is the first snowfall of the season, and you can already see how much snow there is. So, yeah. It's pretty cool. All of our tree, 
all of our trees have lost their leaves and now the snow the snow's coming down. All of our pots are also covered in snow. It's amazing. Yeah. And I I hope you guys are doing well. This is pretty cool. <laughs> But you can see these leaves didn't lose their leaves. That's kind of strange, but it's okay. So, yeah. Okay, let's review the words for winter. So, we have cold, snow, Butter, flurries, winter, blizzards, snowfall, and and icicles. If you guys also icicles, you guys might know what that is. Icicles are like when it's so cold and the water freezes on this, on some kind of material. Like it can freeze on your car, on your roof, everywhere. It's icicles. So, yeah. Here are some more English words for winter. Snow, snowfall, snowing, snowflakes. Snowball, snowman, winter, cold, chilly, ice, snowy, icy, icicles, freezing, and degrees. Section 2 English Grammar Parts of Speech Preposition Prepositions show the per relationship of a noun or pronoun to another word. Simple prepositions examples are at, for, in, of, on, over, and under. And compound prepositions like into, upon, onto, out, out of, from, within. Prepositions be an important uh, English sentences ke aur jahan examples dekh rahe hain hum use karte hain ye chote chote words hain inki bahut importance hai at for in of and over ye sare words jo hum use karte hain aur inki importance hai ki hum kahan pe kaise sahi use karte hain aksar hum isko galat use kar jate hain to iski examples dekhenge aage simple preposition ali sits on the chair so ali sits on the chair it cannot be ali sits at the chair nahi hoga balki ali sits on the chair said there is no milk in the fridge. Sam was hiding under the table. ये अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई चीज़ टेबल के बिल्कुल अंदर नीचे हो तो उसको हम अंडर डी टेबल कहते हैं. The dog jumped off the counter. The water ran over the bridge. She lost her keys at the bench. The beach. He ran after the bus. जैसे आप बस के पीछे भागते हैं अक्सर हम पाकिस्तान में जरूरत पड़ती है बस से पीछे भागने की तो उसको हम कहते हैं रन आफ्टर द बस हम बस के पीछे भागे और रन आफ्टर द थीफ यानी चोर के पीछे भागे तो इसको हम आफ्टर यूज करते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस सैम सैट अक्रॉस फ्रॉम द चेयर शी विल अटेंड ऑन बिहाफ ऑफ अस इसमें आप देखेंगे इसमें कंपाउंड सेंटेंस प्रपोजिशन में हम जो एक हजार प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं या डबल प्रपोजिशन यूज करते हैं उनको हम डबल प्रपोजिशन या कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं दे वर कॉट इन द मिडल ऑफ द स्टोर आई एम टेकिंग इकोनॉमिक्स इन एडिशन टू इंग्लिश लिटरेचर अली पिक्ड अप हिस्स फोन फ्रॉम बिनीथ द काउच Besides from being a poet, he was also a writer. देखें besides के जो example है बहुत अच्छा है besides from being a poet, he was also a writer. यानी poet के होने के साथ साथ वो एक writer भी थे. तो besides का word ऐसे use करते हैं, ठीक है? 
besides being a, a business woman she is also a housewife she is also a mom so isko besides as a use karte hain theek hai other prepositions under, under beneath over inside including following according exercise can you categorize the following words into noun pronoun verb and preposition let's say the words first and then we will review the answers okay so i said say the words please first all the words huh? beside drink she into ali it cook bite across sara under beneath तो क्या आप बता सकते हैं कि इन तमाम वर्ड्स में से नाउन्स कौन से हैं प्रोनाउंस कौन से हैं वर्ब्स कौन से हैं और प्रपोजिशन कौन से हैं अब आइए आयजा पूछेंगे और शायद देखिएगा शायद को आता है या नहीं आता चलिए आयजा पूछिए कि वर्ड करके बीसाइड प्रपोजिशन ड्रिंक वर्ब ड्रिंक कैन बी वर्ब एंड ऑल्सो अ नाउन बिकॉज ड्रिंक एज अ thing right whatever you drink is called can be a sort of drink and drinking is also a verb so drink it can be a noun and also verb but it's also like especially the verb she pronoun into preposition ali noun ali noun hai aur ye kaun sa hai ek tha common noun ek tha kaun sa noun sunta hai sunta common noun or specific noun theek hai to ye जो है वो स्पेसिफिक नाउन है ये नॉट अ कॉमन नाउन अली किसी खास आदमी का नाम है चलिए आइजा इट प्रपोजिशन इट इज प्रोनाउन नॉट प्रपोजिशन इट मींस ये चीज उसका नाम नहीं लेंगे हम उसको कहेंगे इट अ प्रोनाउन दोबारा बोलो अली आइजा सर इट प्रोनाउन कक वर्ब bite verb across preposition sara noun under preposition beneath preposition okay good so isko practice kijiye aap aur ummeed hai ki aapko ye samajh mein aaya hoga section 3 10 new words caring he gave new meanings to caring for everyone पैगम्बर करम सलम ने निगहदाश के नए माने बताए यानी दूसरों की केयर करने के उन्होंने हमें नए माने मुताल कराए केयरिंग पेशेंट यू शुड ऑलवेज बी पेशेंट इवन ड्यूरिंग टफ टाइम्स पेशेंट का मतलब हम दो वर्ड्स यूज करते हैं पेशेंट जो हम पेशेंट्स वो होते हैं जो कि मरीज होते हैं और पेशेंट का जो मेन वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे करना है वो उसका मतलब है साबिर यानी सब्र करने वाला तो पेशेंट का मतलब सबर करने वाला हमें मुश्किल वक्तों में भी सबर करना चाहिए बी पेशेंट हमें वी ऑलवेज बी पेशेंट हमें साबिर रहना चाहिए सबर करना चाहिए पेशेंट हेल्पफुल दे ऑल हैव ऑलवेज बीन हेल्पफुल टू देयर नेबर्स हेल्पफुल का मतलब मददगार यानी हेल्प करने वाला हेल्पफुल यानी मददगार वो हमेशा अपने हमसायों के लिए मददगार रहे हैं हेल्पफुल मददगार ऑनेस्ट He was honest and trustworthy. Nabi Karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, imandar aur qabil e tamat the. Honest ka matlab hai imandar. Honest, imandar. Trustworthy, qabil e tamat. Trust kehte hain hum, etebar ko ya tamat ko. Trustworthy jis pe hum etebar kar sakte hain ya tamat kar sakte hain. Qabil e tamar ya qabil e tamat. Trustworthy, honest, imandar. responsible we are responsible for all of our actions responsible and is zimmedar responsible zimmedar hum apne sabhi amal ke zimmedar hain responsible zimmedar genius real genius is the one who thinks about the hereafter haqiqi zahanat wala wahi hai jo aakhirat ke bare mein soche yani haqiqi zaheen genius ne zaheen हकीकी जहानत वाला हकीकी जहीन वही है जो आखरत के बारे में सोचे जीनियस यानी जहीन काइंड हार्टेड ही वाज द मोस्ट काइंड हार्टेड पर्सन ऑन अर्थ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के सबसे मेहरबान दिल इंसान थे 
काइंड हार्टेड यानी नरम दिल वाला या मेहरबान दिल मेहरबान दिल रखने वाला या नरम दिल रखने वाला काइंड हार्टेड मेहरबान दिल काइंड हार्टेड सपोर्टिव गुड हार्टेड पीपल आर ऑलवेज हेल्पफुल एंड सपोर्टिव सपोर्टिव यानी ताउन करने वाला या माविन नेक दिल लोग हमेशा मददगार और माविन होते हैं हेल्पफुल मददगार हमने पहले पढ़ा और सपोर्टिव यानी माविन या मदद करने वाले माविन सपोर्टिव डिटर्मिंड यानी पुरजम अगर आप अपने ख्वाबों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको पुरजम होना पड़ेगा यानी हिम्मत नहीं हारनी होगी डिटर्मिंड यानी पुरजम अगर आपको अपने ख्वाबों को हासिल करना है तो आप क्या करेंगे आपको पुरजम होना पड़ेगा डिटर्मिंड रहना यानी कि आपने इरादों पर मजबूत रही है डिटर्मिंड यानी पुरजम इंस्पायरिंग एवरीथिंग ही डिड इज इंस्पायरिंग फॉर बिलियंस ऑफ पीपल उन्होंने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी काम किया वो अरबों लोगों के लिए متاثر کن تھا इंस्पायरिंग यानी मुतासर को जिससे लोग इंस्पायर हों और वो देकर खुद करना चाहें उसको कहते हैं इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग यानी मुतासर कौन उन्होंने जो भी काम किए वो अरबे लोग अरबों लोगों के लिए मुतासर कौन था इंस्पायरिंग यानी मुतासर कौन कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपको एक अच्छा काम करें उसको आप बार बार कर सकें उसको आप कायम रखें वैसे ही करें अगर आप एक दिन आठ घंटे पढ़ते हैं आठ घंटा पढ़ते हैं एट आवर्स पढ़ते हैं तो आप अगले दिन भी एट आवर्स पढ़ें या अगले दिन आप एक घंटा पढ़े और सात घंटे सोते रह जाए तो कंसिस्टेंट मतलब कि आप वही चीज बार बार करेंगे तो आपको कामयाबी हासिल होगी फजीलत हासिल करने के लिए यानी एक्सलेंस लेने के लिए आपको मुस्तकिल रहना होगा यानी आपको कंसिस्टेंट होना होगा कंसिस्टेंट यानी कि हर दौर हर दिन आपको वही काम करना है वैसा ही करना है आपको आपको कम ज्यादा नहीं करना है कंसिस्टेंट रहना एक जैसा करना है कंसिस्टेंट यानी मुस्तकिल रहना Subscribe to our YouTube channel now which is totally free and hit that notification bell. We will release karenge. Section 2 English grammar. Abstract noun. An abstract noun is a noun that cannot be perceived using one of the five senses. In this is taste, touch, जैसे अहमद या सरा ये जो है एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर नाउन्स की और कॉमन नाउन जैसे प्रेजिडेंट कैच बिल्डिंग ये कॉमन नाउन्स हैं एब्सट्रैक्ट नाउन बहुत डिफरेंट है एब्सट्रैक्ट नाउन्स का मतलब ये है कि वो नाउन्स जो किसी भी चीज के यानी कैफियत का नाम है एक्चुअली जो हम ना टेस्ट कर सकते हैं ना उनको हम टच कर सकते हैं ना उनको हम देख सकते हैं ना उनको हम सुन सकते हैं ना उनको हम स्मेल कर सकते हैं यानी ये कोई मादी चीज नहीं है बल्कि किसी कैफियत का नाम है आगे हम इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे एग्जाम्पल्स इंसानी पागलपन ब्रेवरी का मतलब बहादुरी टैलेंट का मतलब है जो हम कहते हैं किसी में कोई टैलेंट होता है उर्दू में याद नहीं सही से टॉलरेंस जो है वो रवादारी को कहते हैं वीकनेस यानी कमजोरी विजडम यानी दानिशमंदी हेटर यानी नफरत ये तमाम वो चीजें हैं जो कैफियत का नाम है लेकिन ये नाम है लेकिन इनको आप ना छू सकते हैं ना स्मेल कर सकते हैं ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं ना टच कर सकते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं तो इनको हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं इनको हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑल ऑफ द अब आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन हर्ड टेस्टेड टचड और स्मेल्ड जैसे कहा कि हमने कि ये तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्यों हैं क्योंकि इनको हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं ना छू सकते हैं और ना सूंग सकते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं कैफियत का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स शोइंग इमोशंस और फीलिंग्स अमेजमेंट एंगर एंजाइटी एप्रिहेंशन क्लैरिटी डिलाइट डिस्पेयर डिसअपॉइंटमेंट डिसबिलीफ 
excitement, friendship, grief, adoration, happiness, hate, helpfulness, helplessness, love, misery, pain, pleasure, power, pride, relaxation, relief, romance, sa sadness, satisfaction, silliness, sorrow, strength, surprise, worry. हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए यहाँ पे आप स्ट्राइक नाउ सीधा कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और याद रखिए और पिन को आप जो है वो कभी नहीं भूलेंगे चाहे तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल के और अपने जो है नोटिस बोर्ड पे लगाइए बेडरूम के अंदर और पढ़िए आपको ये तमाम जो इमोशंस या फीलिंग्स के नाम है या अमेजमेंट एंगर एनजाइटी तमाम जो है वो और इनके आप मायने देखिए डिक्शनरी के अंदर इनके मायने आपको बहुत सब वर्ड्स के मायने आपको आते होंगे बहुत से वर्ड्स के नहीं आते होंगे उनके आप मीनिंग्स देखिए Abstract nouns showing human qualities. Kafiyar ke lava jo human qualities ke naam ko bhi hum abstract nouns kehte hain. Ye aage usar badhiya. Beauty, bravery, brilliance, brutality, calmness, charity, coldness, compassion, confidence, contentment, courage, curiosity, dedication, honor, hope, humility, humor, insanity, integrity. Intelligence, jealousy, kindness, loyalty, maturity, maturity, patience, goodness, stupidity, sim sympathy, talent, tolerance, trust, warmth, weakness, wisdom, wit, envy, evil, fear, generosity. So you will see that these are all qualities. These are qualities of names. इसलिए इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जैसे बहादुरी है ह्यूमिलिटी है ह्यूमर है इंसैनिटी है ये तमाम वर्ड जो आपके लिए नए हैं उनके आप मायने देखिए और इनको सीखिए और आपको वही हम कहेंगे कि आप इसको प्रिंट करके अपने बोर्ड पे लगाइए ताकि आप ये वर्ड्स याद कर सकेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल है एक्सरसाइज कैन यू कैटेगोराइज द फॉलोइंग वर्ड इन टू नाउन प्रो नाउन वर्ब एंड प्रपोजिशन सो आई विल आस्क उसे टू से वर्ड एंड आई एंसर उसे President. Noun. Drink. Verb. She. Pronoun. Into. Preposition. Perception. Noun. What is noun is it? Abstract noun. Yep. It. Pronoun. Bravery. Abstract noun. Bite. Verb. Sarah. Noun. Yeah, it's a proper noun. Sarah is a proper noun, like given name to somebody. It's called a proper noun, right? Under. Verb. No. Preposition. preposition. Yep. Strength. Abstract noun. Determination. Abstract noun. Over. Preposition. Apprehension. Abstract noun. Good. So all these most examples were abstract nouns, or some of them like Sarah, or Ahmed, or Ali. These are called proper nouns, and president is a is a is not a proper noun. Is a common noun. President can be any president, but it's a president of United States. Then it will be a proper noun, right? Ten new words, section three. Charity. Charity begins at home. Charity, हम कहते हैं सत्ता करने को या gift देने को भी कह सकते हैं. Charity का मतलब किसी की मदद करना. चैरिटी मदद घर से शुरू होती है चैरिटी बिगेन्स एट होम ये ईडियम भी है इंग्लिश का कि चैरिटी बिगेन्स एट होम या आप किसी को आ, कोई नकीद करते हैं किसी के ऊपर या किसी को आप कोई सलाह देते हैं या किसी को कहते हैं कि फल काम ऐसे करो तो कहते हैं कि आप चैरिटी बिगेन्स एट होम यानी पहले आप खुद वो काम कीजिए फिर दूसरों को बोलिए चैरिटी बिगेन्स एट होम यानी आप पहले घर से शुरू कीजिए अपने काम को तो इसको हम कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम ये ईडियम है इंग्लिश का Excitement. Our excitement had no limit when we heard about our Europe tour. Excitement कहते हैं जोशो खरोश को ये word हम excitement काफी समाल करते हैं जोशो खरोश excitement जब हमने अपने Europe के दौरे के बारे में सुना तो हमारे जोशो खरोश की कोई हद नहीं थी excitement जोशो खरोश. Despair. A few positive words can turn despair into hope. Despair यानी मायूसी कुछ मिसबत अल्फाज मायूसी को उम्मीद में बदल सकते हैं डिस्पेयर मायूसी 
Honesty. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. ये भी एक इंग्लिश का बहुत मशहूर idiom है जो पाकिस्तान में भी use करते हैं हम लोग ईमानदारी बेहतरीन policy है Honesty is the best policy. Responsibility. It's our responsibility to follow all the rules. जैसे अभी हमने पहले कहा कि जो है वो charity begins at home. तो यहाँ पे वही बात आती है हम दूसरों को देखते हैं दूसरे गलत क्या कर रहे हैं हम अब खुद को नहीं देखते हम गलत खुद क्या कर रहे हैं तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि तमाम उसूलों पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी यानी हम पहले खुद जो है वो तमाम उसूलों पे ये रूल्स हैं ट्रैफिक रूल्स हैं सफाई के रूल्स हैं और दूसरे रूल्स हैं उनको हम फॉलो करें तमाम उसूलों पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Insanity, यानी पागलपन, और ये भी एक English का जो phrase है जो कि management में use होता है कि अगर आप एक ही काम को बार-बार उसी तरह कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि मुखलिफ नतीजा आएगा तो ऐसा नहीं होगा। यानी अगर आप जो है वो exam में एक घंटे ही पढ़ रहे हैं हर साल और फिर भी आपका result जो grade C आ रहा है और फिर आपने अगले साल भी रोजाना में एक घंट तो आप कहेंगे मैं कर पढूंगा तो उतना ही लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आए ऐसा नहीं होगा इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स यानी पागलपन ये है कि बार बार एक ही काम करें और मुख्तलिफ नतज की तो करें यानी हम कुछ डिफरेंट ना करें और समझें कि रिजल्ट डिफरेंट आएगा तो ऐसा नहीं होगा इंसैनिटी यानी पागलपन टॉलरेंस टॉलरेंस इज व्हाट वी बैडली नीड इन आवर सोसाइटी टॉलरेंस यानी रवादारी यानी दूसरों को माफ करने का जज्बा यानी कि नजरअंदाज करने का जज्बा रवादारी या माफ करना या ये नजरअंदाज करना टॉलरेंस रवादारी है जिसकी हमें अपने माशरे में बुरी तरह जरूरत है रवादारी या माफ करना या नजरअंदाज करना टॉलरेंस रिलैक्सेशन गॉड हैज ब्लेस्ड अस डेज फॉर वर्क एंड नाइट्स फॉर रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन यानी कि आराम यानी कि आपको जब सुकून जो सुकून और आराम कहें आप इसको वर्ड पूरा अगर कहें तो रिलैक्सेशन के वजह सुकून और आराम खुदा ने काम के लिए दिन और रात आराम के लिए दी है रिलैक्सेशन यानी कि सुकून और आराम फैसिनेशन फैसिनेशन टू वॉच हिम बैटिंग वॉज इन डीड अ प्लेजर फैसिनेशन यानी शहर अंदाज हो शहर के अंदर आ जाना किसी के फैसिनेशन शहर हो जाना किसी के शहर में आ जाना इसको बैटिंग करते ही हुए देखने का शहर बेशक खुशी का बायस था फैसिनेशन यानी कि शहर अंगेज हो जाना किसी के शहर के अंदर आ जाना हम कहते हैं कि वी और फैसिनेटेड वी और फैसिनेटेड यानी हम शहर 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 ज्यादा हो गए अनसर्टेनिटी देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी अबाउट द वैक्सीन अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी सूरत हाल को या गैर यकीनी सूरत हाल Uncertainty vaccine के बारे में बहुत ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है Uncertainty यानी गैर यकीनी सूरत हाल Learn speak English with native speakers Subscribe to our YouTube channel now it's totally free and hit that notification bell You can also find us on Facebook Please like our Facebook page so you get all the timely updates So our YouTube channel Parts of speech. Adverb. Adverbs describe verbs, adjectives, and sometimes even other adverbs. They specify when, where, how, and why something happened, and and to what extent or how often. Examples. Strictly, conveniently, often, only, hopefully, softly, sometimes. एडवर्ब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है और ये जैसे आपको बताया यहाँ पे वैन कि कहाँ पे क्या हुआ है कब हुआ है कितना हुआ है और कैसे हुई कोई चीज उसका एक्सटेंड क्या है वो बताते हैं लाइक स्ट्रिक्टली कन्वीनियंटली ऑफ एंड ओनली तमाम एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब एग्जाम्पल्स अली सेड ए वेरी नाइसली बट शी डिन अंडरस्टैंड आई नो दूवी एंड एप्रेटली यहाँ पे जो है हमने एडवर्ब्स को हाईलाइट या बोल्ड कर दिया है एब्रप्टली या नाइसली तो ये वर्ड सारे जो है वो एडवर्ब है जिनको हमने बोल्ड किया हुआ है द ब्यूटिफुली पेंटेड लैंडस्केप इज अ वंडरफुल एडिशन टू द रूम 
You need to handle the crystal vase very delicately. The teacher firmly disciplined the students. She lightly garnished the dessert with raisins. Sarah truthfully answered the police officer's questions. So you can recognize all the words which are being bold. They are talking about like how things have been done. For example, nicely or abruptly or beautifully or delicately or firmly or lightly and truthfully. All these are words are telling you how the action was done. More adverb usage. Deborah briskly walked to the library. So what does briskly mean, Isa? Briskly means to go fast, but without making a sound. So you don't make a sound, but you try to move fast. That's what briskly. He was brutally killed. Okay. Alec cheerfully greeted her. Cheerfully is also an example of an adverb. Susan expertly advised. Expertly is an adverb. Susan expertly advised. You have been randomly selected. That is correct. Jenny sighted the side uneasily. Yep. She acted weirdly. Weirdly, Mane. Ajeeb. बर्ताव करना जैसे कोई लोग अभी अजीब से बर्ताव करते हैं उनको कहते हैं weirdly you are so weird or you आप बहुत अजीब हैं that's like she acted weirdly उसने बहुत अजीब तरह बर्ताव किया we greeted them wholeheartedly wholeheartedly what does it mean sir you know खुले दिल से हम उर्दू में कहते हैं खुले दिल से wholeheartedly यानी खुले दिल से यानी खुशी के साथ we greeted them wholeheartedly हमने उनको इस्तेमाल किया खुले दिल के साथ Peter behaved wickedly. Wickedly, यानी जालिमाना तरीके से या अजीब तरीके से भी कहते हैं। ये जालिमाना तरीके से normally used है। Peter behaved wickedly. ये तमाम examples जो highlighted हैं या bold हैं, ये तमाम adverbs हैं। Exercise. Can you mark adverb in the following? My daughter is playing with her friend downstairs. So what is the adverb you guys have said? Downstairs. Yep. We looked for you everywhere, but you were gone. Either which one is adverb here? Everywhere. Everywhere. That is correct. Sarah may find a nice house here. So what is the adverb you said? Here. Yep. It's too cold outside, so you should stay inside. I have which one of the adverbs here? One or two? Outside and inside. That is correct. It's telling you where. So outside and inside is both telling you where it is, right? So that is, and these are two adverbs in the sentence said. When we were young, we loved to play outside. So which is the adverb now? Outside? Yep. We want to go for a picnic somewhere. Very relaxing. Yeah, we also want to go for a picnic somewhere. Said, which one is the adverb here? Somewhere. Somewhere, that is correct. Ali went to Karachi and stayed there with his brother. Aiza, which one is the adverb here? There. There. Because take, telling about where it is, right? The, the place where it is happening is there. The subway trains in Toronto run underground. Aiza, which one is the adverb here? Underground. Underground, because telling you it runs underground. Can I see you upstairs in the library for a, a bit, please, please? What is the adverb you said? Upstairs. Okay, let's see if this all the answers are correct. So here are the answers. My daughter is playing with her friends downstairs. That's correct. Everywhere. Sarah may find a nice house here. Outside and inside. Young, we love to play out. We love to play outside. We want to go for a picnic somewhere very relaxing. The subway train in Toronto run underground. Can I see you upstairs in the library for a bit, please? So you are all right, correct. Section three, 10 new words of the week.
Okay. Abruptly. Everyone was surprised when she abruptly uh, ended her lecture. Abruptly means that you can see that you notice that you can see 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 that Abrupt कहते हैं अचानक को abruptly माने अचानक से. Delicately, Sarah decorated the cake very delicately. Delicately, यानी delicately जो होता है नाजुक अंदाज में. यानी बहुत से काम जो बहुत बारीक काम होते हैं वो delicate कहते हैं delicate work. तो delicately यानी बहुत ही आराम नाजुक काम जो होता है उसको हम delicately कहते हैं. जैसे सिलाई करने का काम होता है बारीक जो ये ज्वेलरी का काम होता है बारीक उसको हम डेलिकेट काम करते हैं डेलिकेटली यानी नाजुक अंदाज से गार्निश माय मॉम वुड गार्निश द डेजर्ट विद रेसिंस यस गार्निश कहते हैं सजाने को या किसी चीज से हम गार्निश ऑन द फूड के लिए इस्तेमाल होता है जैसे हम किसी सालन के ऊपर से धनिया डालते हैं ऊपर से छिड़कते हैं या ऊपर से प्याज डाल देते हैं या जो है वो मीठे के ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट डालते हैं उसको हम कहते हैं गार्निश करना ठीक है मेरी माँ मीठे को कश्मीश किशमिश के साथ सजा देती थी सजा देती हैं ठीक है तो गार्निश का मतलब है सजाना या या हम तो पर फूड के लिए यूज़ होता है खाने के लिए Briskly, I mean, taste taste, chalna. Sonia, I mean, taste taste. In our house, we have seen it. But briskly, normally, it happens that without a voice, but taste taste, chalna. I mean, you are going to get up, get up, get up, but you do not want to listen to it. It is briskly, taste taste. Brutally, the innocent man was brutally murdered. Brutally, it is the right term. It is brutality. We often read it in the news. We see that someone was brutally murdered. So, brutally, it is the right term. तो मासूम शख्स को बेदर्दी से कत्ल किया गया ब्रूटल यानी बेदर्दी के साथ ब्रूटल कहते हैं जालिमाना विकेटली भी जो है वो जुल्म के मानों में आता है यानी बुरी तरह से या जालिमाना तरीके से विकेटली और विकेट कहते हैं जालिम को और जुल्म करने वाले को उसे हुजूम ने बहुत बुरी तरह से मारा पीटा यानी इस जुल्म के साथ मारा पीटा यानी जालिमाना तरीके से मारा पीटा या बहुत बुरी तरह से मारा पीटा विकेटली यानी जुल्म के साथ या जालिमाना तरीके से weirdly Zara acted very weirdly at the party yesterday weirdly जो है वो लोगों के behaviour के लिए यूज़ होता है लेकिन क्या अजीब और गरीब behave करना कल पार्टी में Zara ने बहुत अजीब और गरीब तरीके से वियर्ड कहते हैं अजीब और गरीब और वियर्डली अजीब और गरीब तरीके के साथ करना कत करना voluntarily the Pakistan cricket team voluntarily withdrew the from the game voluntarily यहाँ होता है रजाकाराना यानी volunteer कहते हैं अक्सर हम यूज़ करते हैं वर्ड volunteers रजाकार जैसे लोग काम करते हैं मुश्किल हालात में help करते हैं लोगों को उनको volunteers कहते हैं Voluntarily यानी ज़रा कारण तो ये कैसे है पाकिस्तान की टीम ज़रा कारण तौर पर इसके लिए से दर्जवदार हो गई यानी उससे अलग हो गई ज़रा कारण ना यानी voluntarily conveniently the library is very conveniently located across our house conveniently यानी आसानी के साथ जहाँ आपकी पहुँच आसान हो यानी आसानी से पहुँच सकते हो library बहुत आसानी से हमारे घर के सामने वाकई यानी हमारे घर से आसान रास्ता है उसका यानी करीब मौजूद है वहाँ हमारे कम्युनिटी यानी आसानी के साथ। Learn to speak English with native speakers. Subscribe to our YouTube channel now. It's totally free. And hit the notification bell. Section two, English grammar. Abstract noun. An abstract noun is a noun that cannot be perceived using one of the five senses. In this is taste, touch, sight, hearing, smelling. 
एब्रैक्ट नाउन जो है वो नाउन की एक कस्म है लेकिन ये कुछ डिफरेंट है हमने पहले जो है वो कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स पढ़े थे प्रॉपर नाउन किसी खास आदमी के नाम को कहते हैं जैसे अहमद या सेरा ये जो है एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर नाउन्स की और कॉमन नाउन्स जैसे प्रेजिडेंट कैच बिल्डिंग ये कॉमन नाउन्स हैं एब्सट्रैक्ट नाउन बहुत डिफरेंट है एब्सट्रैक्ट नाउन्स का मतलब ये है कि वो नाउन्स जो किसी भी चीज के यानी कैफियत का नाम है एक्चुअली जो हम ना टेस्ट कर सकते हैं ना उनको हम टच कर सकते हैं ना उनको हम देख सकते हैं ना उनको हम सुन सकते हैं ना उनको हम स्मेल कर सकते हैं यानी ये कोई मादी चीज नहीं है बल्कि किसी कैफियत का नाम है आगे हम इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे एग्जाम्पल्स इंसैनिटी ब्रेवरी टैलेंट टॉलरेंस वीकनेस विजडम हीट्रेड ये एग्जाम्पल्स आपको समझने के लिए बहुत काफी होंगी इंसैनिटी का मतलब है यानी कि पागलपन ब्रेवरी का मतलब है बहादुरी टैलेंट का मतलब है जो हम कहते हैं किसी में कोई टैलेंट होता है इसका उर्दू में इस वक्त याद नहीं सही से टॉलरेंस जो है वो रवादारी को कहते हैं वीकनेस यानी कमजोरी विजडम यानी दानिशमंदी हेटर यानी नफरत ये तमाम वो चीजें हैं जो कैफियत का नाम है लेकिन ये नाम है लेकिन इनको आप ना छू सकते हैं ना स्मेल कर सकते हैं ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं ना टच कर सकते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं तो इनको हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं इनको हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑल ऑफ द अब फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन हर्ड टेस्टेड टचड और स्मेल्ड जैसे कहा कि हमने कि ये तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्यों हैं क्योंकि इनको हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं ना छू सकते हैं और ना सूंग सकते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं कैफियत का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स शोइंग इमोशंस और फीलिंग्स amazement anger anxiety apprehension clarity delight despair disappointment disbelief excitement friendship grief adoration happiness hate helpfulness helplessness love misery pain pleasure power pride relaxation relief romance sa- sadness satisfaction silliness sorrow strength surprise worry humne aapko bahut sare example de diye hain yahan pe abstract nouns ki taaki aap isko practice kijiye aur yaad rakhiye aur fir inko aap jo hai wo kabhi nahi bhulenge chahe to aap isko print out nikal ke apne jo hai wo notice board pe lagaiye bedroom ke andar aur padhiye aapko ye tamam jo emotions ya feelings ke naam hai अमेजमेंट एंगर एनजाइटी तमाम जो है वो और इनके आप मायने देखिए डिक्शनरी के अंदर इनके मायने आपको बहुत से वर्ड्स के मायने आपको आते होंगे बहुत से वर्ड्स के नहीं आते होंगे इनके आप मीनिंग्स देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स शोइंग ह्यूमन क्वालिटीज कैफियत के अलावा जो ह्यूमन क्वालिटीज के नाम को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं ये आगे उधर बढ़िए ब्यूटी ब्रेवरी ब्रिलियंस ब्रूटैलिटी कॉमनेस चैरिटी कोल्डनेस कंपैशन कॉन्फिडेंस contentment courage curiosity dedication honor hope humility humor insanity integrity intelligence jealousy kindness loyalty maturity maturity patience goodness stupidity <laughs> sympathy talent tolerance trust warmth weakness wisdom wit envy evil fear generosity to aap dekhenge ki is tamam qualities jo hain ye qualities ke naam hain isliye inko hum abstract noun kehte hain jaise bahaduri hai humility hai humor hai insanity hai ye tamam word jo aapke liye naye hain unke aap maayne dekhiye aur inko sikhiye aur aapko wahi hum kahenge ki aap isko print karke apne board pe lagaiye taaki aap ye words yaad kar sake ki ye abstract nouns ke example hain exercise can you categorize the following words into noun pronoun verb and preposition so okay so i will ask usaid to say the word and i will answer usaid president noun drink verb she pronoun into preposition perception noun what is known as it 
abstract noun. Yep. It. Pronoun. Bravery. Abstract noun. Bite. Verb. Sarah. Noun. Noun. Yeah, it's a proper noun. Sarah is a proper noun. Like given name to somebody is called a proper noun, right? Under. Verb. No. Preposition. preposition. Yep. Strength. Abstract noun. Determination. Abstract noun. Over. Preposition. Apprehension. Abstract noun. Good. So all these most examples were abstract nouns or some of them like Sarah or Ahmed or Ali. These are called proper nouns. And president is a is a is not a proper noun, is a common noun president. Can be any president, but it's a president of United States, then it will be a proper noun, right? Ten new words, section three. Charity. Charity begins at home. Charity हम कहते हैं सत्ता करने को या gift देने को भी कह सकते हैं charity के मतलब किसी की मदद करना charity मदद घर से शुरू होती है charity begins at home ये idiom भी है English का कि charity begins at home या आप किसी को कोई नुकतीद करते हैं किसी के ऊपर या किसी को आप कोई सलाह देते हैं या किसी को कहते हैं कि फल काम ऐसे करो तो कहते हैं कि आप charity begins at home यानी पहले आप खुद वो काम कीजिए फिर दूसरों को बोलिए charity begins at home यानी आप पहले घर से शुरू कीजिए अपने काम को तो इसको हम कहते हैं चैरिटी बिगेंस एट होम ये ईडीएम इंग्लिश का एक्साइटमेंट आवर एक्साइटमेंट हैड नो लिमिट व्हेन वी हर्ड अबाउट आवर यूरोप टूर एक्साइटमेंट कहते हैं जोश और खरोश को ये वर्ड हम एक्साइटमेंट काफी इस्तेमाल करते हैं जोश और खरोश एक्साइटमेंट जब हमने अपने यूरोप के दौरे के बारे में सुना तो हमारे जोश और खरोश की कोई हद नहीं थी एक्साइटमेंट जोश और खरोश डिस्पेयर a few positive words can turn despair into hope. Despair, yani mayusi, kuch mazbut alfaz mayusi ko umid mein badal sakte hain. Despair, mayusi. Honesty. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Ye bhi ek English ka bahut mashhoor idiom hai jo Pakistan mein bhi use karte hain hum log. Imandari behtareen policy hai. Honesty is the best policy. Responsibility. It's our responsibility to follow all the rules. जैसे अभी हमने पहले कहा कि जो है वो charity begins at home. तो यहाँ पे वही बात आती है हम दूसरों को देखते हैं दूसरे गलत क्या कर रहे हैं हम अब खुद को नहीं देखते हैं हम गलत खुद क्या कर रहे हैं तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि तमाम उसूलों पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी यानी हम पहले खुद जो है वो तमाम उसूलों पर ये rules हैं traffic rules हैं सफाई के rules हैं और दूसरे rules हैं उनको हम follow करें तमाम उसूलों पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है responsibility. यानी जिम्मेदारी इंसैनिटी इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इंसैनिटी यानी पागलपन और ये भी एक इंग्लिश का जो फ्रेज है जो कि मैनेजमेंट में यूज होता है कि अगर आप एक ही काम को बार बार उसी तरह कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि मुखलिफ नतीजा आएगा तो ऐसा नहीं होगा यानी अगर आप जो है वो एग्जाम में एक घंटे ही पढ़ रहे हैं हर साल और फिर भी आपका रिजल्ट जो है ग्रेड सी आ रहा है और फिर आप कहेंगे साथ में रोजाना में एक घंटा पढ़ूंगा तो भी ग्रेड सी ही आएगा तो आप कहेंगे मैं पढ़ूंगा तो उतना ही लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आए ऐसा नहीं होगा इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट यानी पागलपन ये है कि बार बार एक ही काम करें और मुख्तलिफ नतज की तो करें यानी हम कुछ डिफरेंट ना करें और समझें कि रिजल्ट डिफरेंट आएगा तो ऐसा नहीं होगा इंसैनिटी यानी पागलपन Tolerance. Tolerance is what we badly need in our society. Tolerance means to forgive, to forgive, to forgive, to forgive, to forgive. Tolerance is the way that we have to forgive in our society. Tolerance is the way that we have to forgive in our society. Tolerance is the way that we have to forgive in our society. Tolerance is the way that we have to forgive in our society. Relaxation. God has blessed us in days for work and nights for relaxation. Relaxation, यानी कि आराम, यानी कि आपको जब सुकून, जो सुकून और आराम कहें, आप इसको वर्ड पूरा अगर कहें तो relaxation के बारे में सुकून और आराम, खुदा ने काम के लिए दिन और रात आराम के लिए दी है. Relaxation, यानी कि सुकून और आराम. Fascination. The fascination to watch him batting was indeed a pleasure. फैसिनेशन यानी शहर अंदाज हो शहर शहर के अंदर आ जाना किसी के फैसिनेशन शहर हो जाना किसी के शहर में आ जाना 
इसको बैटिंग करते हुए देखने का सहर बेशक खुशी का बायस था फैसिनेशन यानी कि सहर अंगेज हो जाना किसी के शहर के अंदर आ जाना हम कहते हैं वी और फैसी नहीं रहे वी और फैसी नहीं रहे यानी हम सहर सहर सर ज्यादा हो गए अनसर्टेनिटी देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी अबाउट द वैक्सीन अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी सूरत हाल को या गैर यकीनी सूरत हाल अनसर्टेनिटी वैक्सीन के बारे में बहुत ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी सूरत हाल लर्न स्पीक इंग्लिश विद नेटिव स्पीकर्स सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल नाउ इट्स टोटली फ्री एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल You can also find us on Facebook. Please like, like our Facebook page so you get all the timely updates. तो आप YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे हमारे चैनल की और आपको हम इंग्लिश बेहतर करने में मददगार हो सकें Subscribe and hit the notification bell. Please like and subscribe to our YouTube channel. And always love your parents. God bless you. Good luck. And thank you.